আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা আমাদের বিজ্ঞানের প্রথম চ্যাপ্টার নিউটনের গতিসূত্র আমরা শুরু করবো আজকে এতদিন আমরা কাইনামেটিক্স পড়ছি আজকে আমরা কাইনেটিক্স শুরু করবো কাইনেটিক্স কী ছিল যেখানে গতির কারণ আর গতির ফলাফল এবং এদের মতো সম্পর্ক স্থাপন করা হয় আচ্ছা তো নিউটনের গতিসূত্র এটার গুরুত্ব কি আমরা একটু প্রথমে এটা আলোচনা করি তো নিউটন একজন বিজ্ঞানী তিনি বিজ্ঞানের লাঙ্কা সাহেবে জন্মগ্রহণ করেন আর কি ঠিক আছে জন্মগ্রহণ করেন তো অনেকগুলো আবিষ্কার আছে তার জীবনে আমি বলতে চাচ্ছি না তার আবিষ্কার আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউটনের আবিষ্কারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি গণিতে অনেক অসংখ্য আবিষ্কার তার আছে বিজ্ঞানও অনেক গতির ক্ষেত্রে গতি গতিসূত্র তার মহাকর্ষ সূত্র তার তাপের ক্ষেত্রে তাপের শীতলীকরণ সূত্র শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের বেগের সূত্র আলোর ক্ষেত্রে সাদা আলো যে আসলে সাতটা রঙের বিশ্লিষ্ট রূপ সেটা আবিষ্কার সাতটা মৌলিক রঙের রঙের সমন্বয়ে যে সাদা আলো তৈরি হয় সাতটা মৌলিক কালারের আলো সমন্বয়ে সেটা তার আবিষ্কার তাহলে এরকম অনেক আবিষ্কার তারা আছে ঠিক আছে ওকে সুতরাং নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র এর গুরুত্ব হচ্ছে যে শুধুমাত্র কাইনামেটিস জানলে তো হবে না গতির কারণ জানতে হবে কারণ না জানলে আমরা প্রেডিক্ট ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো না সামনে কি হবে দুইটা গাড়ি সংঘর্ষ হলো এদের অ্যাক্সিডেন্ট হবে কি হবে না হলে গাড়িগুলোর কি অবস্থা হবে অথবা এ যে কোনো আমি একটা মেশিন বানাবো মেশিনটা চালাতে পারবো কি না কতটুকু গতির কারণ কতটুকু দিতে হবে এইগুলো হিসাব নিকাশ করতে না পারলে কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটাই পরীক্ষা করে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে করে আমাকে কিন্তু জিনিসপত্র বানাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখন কাইনেটিক্স কি গতির কারণ নিয়ে কাজ করে তাহলে গতির গতির কারণ কি একটা সময় এরিস্টোটল ঠিক আছে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ওই তো তিনশো চারশো এরিস্টোটল বলতো কোনো বস্তু কোনো কোনো বস্তু কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য গতিশীল বস্তুর গতি বজায় রাখার জন্য এরিস্টল অবশ্যই স্থিতিশীল গতিশীল এরকম বলতো না এরিস্টল বলতো বস্তুর পবিত্র অবস্থা অপবিত্র অবস্থা পবিত্র অবস্থা মানে সে বলতো কোনো বস্তুর স্থিতিশীল অবস্থাকে সে বলতো পবিত্র অবস্থা আর পরিবর্তন হচ্ছে অবস্থা মানে পরিবর্তন হচ্ছে গতিশীল অবস্থাকে সে বলতো অপবিত্র অবস্থা এরকম আচ্ছা যাই হোক তো এই আমি যে পবিত্র অপবিত্র কথাটা বলছি এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরে আস পরে কথাটা বোঝার জন্য আমরা আসলে নিউটনের প্রথম সূত্রটা একটু ঐতিহাসিকভাবে দেখব তাহলে তো সুবিধা হতে পারে বিষয়টা আচ্ছা এখন কি আমি বলতেছিলাম যে হ্যাঁ তাহলে সে বলতো কোনো কোনো বস্তুকে পবিত্র কোনো পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করতে অপ এরকম আর কি গতিশীলতা বজায় রাখতে গতির গতিশীল গতির পরিবর্তন করতে গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে এবং বস্তুর গতি থামাতে যে বাহ্যিক কারণ প্রয়োজন সেটাকেই বল বা ফোর্স ইংরেজিতে ফোর্স বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে এরিস্টোটলের কথা ঠিক আছে কি মনে হয় আপাতত সেটি ঠিকই তো আছে মনে হয় কোথায় বল যেমন গতির পরিবর্তন করতে তো বলের দরকার কিছু একটা দরকার বাহ্যিক কারণ গতি বজায় রাখতে কি প্রয়োজন এখন এটা হচ্ছে কথা বজায় রাখা মানে বলতে একটা বস্তু গতিশীল ছিল সারা জীবন যতক্ষণ একটা পরবর্তী বল না পাবে ততক্ষণ সে ওই গতিতে গতিশীল থাকবে বল এই ক্ষেত্রে গতি বজায় রাখতে দায়ী নয় এটা তুই যত আমরা যত সহজে বুঝতেছি এরিস্টোটলদের যুগে এটা বোঝা সম্ভব ছিল না যেমন এই যে দেখো এরিস্টোর কথাটা তোমার সত্য মনে হতে পারে এই যে এই বস্তুটা আমি গতিশীল করলাম বল দিয়ে দেখো এই যে এখানে ধরো একটা বস্তু এরকম আছে তো এটাকে আমি গতিশীল করলাম এখন গতি বজায় রাখতে একই বেগে চালিয়ে নিতেও কিন্তু আমাকে বল প্রয়োগ করে যেতে হচ্ছে তাহলে তার এখানে ঘটনাটা কি তার এখানে ঘটনা হচ্ছে যে যখনই কলমটাকে আমি একটা বল দিচ্ছি হাতের উপর সাথে সাথে হাতের সাথে কলমের একটা বল সৃষ্টি হয় এটাকে ঘর্ষণ বল বলে হাত করে কি কলমকে বিপরীত দিকে একটা বল প্রয়োগ করে কলমের উপর কিভাবে প্রয়োগ করে সেটা আমরা কোনো একদিন দেখবো ঘর্ষণ এই বিষয়টা কিন্তু আলোচনা হয়নি কিন্তু আমি আলোচনা করব ঠিক আছে ওকে তাহলে কি হচ্ছে একটু ভালো করে দেখে নাও ওর উপর আমি বল প্রয়োগ করছি আর হাত 
नाकच कर दिए मैं लोक टी शून्य होल्पुक्त हो कार्यकर को बल्पुक्त होनी से समबेगे चलते बुझा गया कथा सुन एरिस्टोटल समय बुझा इन्हें एक घर्षण बल आज बुझा कठिन छोड़े परवर्ती आसले अनेक पर गलरिओ गलरिओ एरिस्टोटल कथाटा के धरलें और बोलें जो वस्तुर पवित्र अवस्था पवित्र वस्तु पवित्र वस्तु बोलते कि ठीक है को वस्तु पवित्र स्थितशील वस्तु सूर्य देखे प्रचंड बेगे गतिशील देखे गतिशील वस्तु स्थितशील गतिशील पवित्र पवित्र नई बर स्थितिशीलता और गतिशीलता हम दूटा अवस्था पर्यवेक्षक सपेक्षे जरा पर्यवेक्षण कर तरह सपेक्षे वस्तु के दूटा अवस्थाएं देखें दु जन ठीक है स्थिति पवित्रता अवित्र आपेक्षिक को वस्तु पवित्र बोले सारा जीवन तरह गुण होते बुझे पा सर गैरिओ कि देखो वो कथबार्ता गुला चलो यकम गतिसंभवित अनेक राशि आपेक्षिक राशि मान पर्यवेक्षक निर्भर कर ठीक है प्राचीन जुगे ग्रीक आम विज्ञानी दार्शनिक बोझा सम्भव छो ना मैक्सिमाम अनेक किसो के परम भाव वस्तु स्थिर मानी से वस्तु वैशिष्ट जो वही वस्तुटे स्थितिशील जो गैलरि परम मान हे जो घटना को घटना परम मान हम घटना जे देखे देखुक एक फलाफल पा से परम घटना बला है और को भौत राशि के परम राशि बला है जो ओ राशिटार मान जे मापुक एक पाए पर्यवेक्षक <laughs> 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 जिज्ञेस कर लेको क्या गतिशील से स्थितिशीलता गतिशीलता इटा कि वैशिष्ट्य ना कि पर्यवेक्षक निर्भरशील ठीक है तेल गुरुतपूर्ण धारणा खूब इम्पोर्टेंट फिजिक्स फिजिक्स भौत राशिगुल मान परम नय अनेकगुल भौत राशि मान ही परम नय यह राशिगुल मान जाना आगे कोथा के मापा होता जाना खूब जरूरी जदिव प्रसंग काठाम मानी पर्यवेक्षक सपेक्षे परिमप ये विषय नाइन टेन एत बस आसबेना नाइन एत बस आसबेना टेन आसते और इंटरमिडिएट तो अवश्य तुम्हें पर्यवेक्षक सपेक्षता चिंता करते ही बोल प्रथम दिखे तपर आबार जिनटे इम्पोर्टेंट तेक्टा कथा बोल बोलो कथा कटे से बोलते जो वस्तुर गतिशीलता बजाय रखार जो अर्थात समबेगे चलार जो बाह्यिक कारण प्रयोजन नहीं गलिओ एल भूल कथा से संशोधन कर दीचे जो गलिओ गतिशील वस्तुर गति बजाय रखार जो बल प्रयोजन बाह्यिक को कारण प्रयोजन नहीं गति बजाय रखा मानी समबेगे चला एक आगे तुम्हें निजे क्योंकि बोलो जो एक वस्तु के बल दिल बल दिए देवर पर तरह गति शुरू कर दिल गति शुरू कर गतिशीलता बजाय रखा तो क्या ना ठीक है उन्नी बोलें कथाटा ए रकम स्थिर काठामो उन्नी सब कथा सपेक्ष नहीं आसत पर्यवेक्षक कथा आज स्थिर काठामो और समबेगे चरमान काठामो आसमतुल्य 
কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলতে কথাটা তোর জন্য একটু আমি বলতেছি খুব মজার কথাটা স্থির কাঠামো মানে যেমন ধরো আমি এখানে স্থির আছি এটা এটা আমার জন্য একটি স্থির কাঠামো আমাদের সবার জন্য এটা স্থির কাঠামো সবার শুধু আমার জন্য হলো হবে না আমরা যারা এখানে আছি তাদের সবার জন্য এটা একটা স্থির কাঠামো এখান থেকে আমি যদি কোনো ঘটনা ঘটাই যেমন আমি যদি একটা বলকে নিচ থেকে উপরে ছুঁড়ে মারি কি হবে বাতাসে বাঁধানো থাকতে সেটা কিছুক্ষণ পরে ওই কাইনামেটিক সমীকরণ অনুসারে সময়টাও বের করতে পারবো কত সময় পরে পড়বে সে কিছুক্ষণ পরে ওই সমীকরণ অনুসারে আমার হাতে এসে পড়বে ঠিক আছে এবার মনে করো একটা ট্রেন বানানো হয়েছে সেটা সমবেগে চলবে অর্থাৎ ব্যাগের পরিবর্তন হবে না যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে কিন্তু প্রচণ্ড স্পিডে চলবে এত আধুনিক প্রযুক্তি তৈরি করে ফেলেছে মানুষ যে ধরো ট্রেনটার ম্যাক্সিমাম গতিবেগ হচ্ছে যে মনে করো সেকেন্ডে পাঁচশো মাইল এক সেকেন্ডে একটা সেকেন্ডে পাঁচশো মাইল এত বেশি তবে কিন্তু সমবেগ এত বেশি হলে কি হবে কিন্তু সমবেগে চলছে ব্যাগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কাজ করে তো ট্রেন ম্যাক্সিমাম ট্রেনই সমবেগে প্রায় চলে কিন্তু আসলে শুনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমবেগ বাস্তবে সম্ভব নয় আমরা একটা কাল্পনিক ট্রেন কল্পনা করতেছি যে মনে করি সেটা সমবেগে চলছে ম্যাক্সিমাম ট্রেনই যাত্রাপথে প্রায় সমবেগে চলে স্পিড পরিবর্তনের কারণ না হলে স্পিড পরিবর্তন করে না ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন ওখানে একজন যাত্রী বসে আছে ওই ট্রেনের ভিতরে একটা ছিল যে মনে আছে কথাটা ট্রেনের ভিতরে ঢুকে গেছি আমরা পরীক্ষাটা কি ছিল দুজন পর্যবেক্ষক একজন স্থির কাঠামোতে আছে আমাদের সবার সাপেক্ষে আরেকজন আমাদের সবার সাপেক্ষে একটা সমবেগে চলমান গতিশীল ট্রেন ওই কাঠামোতে আছে দুজনের হাতেই বল আছে আমি এখানে যে আছে সে বলটা উপরে ছুঁড়ে মানলো কিছুক্ষণ পর হাতে পড়লো তার কাছে সমবেগে ওই ট্রেন যেটা চলমান ট্রেন সমবেগে যাচ্ছে প্রচণ্ড স্পিডে কিন্তু সেখানে একজন বসে আছে যে সেও তার হাতের বল ছুঁড়ে মারলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে বলটা কি সে হাতে ফেরত পাবে কারণ ততক্ষণে ট্রেনটা কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনটা কিন্তু সামনে এগিয়ে গেছে কোথায় যাবে পিছন দিকে নাকি মানে যে স্থির কাঠামতো ছিল হ্যাঁ যে স্থির কাঠামতো ছিল সে তো বলটা পাবেই আর যে সমবেগের কাঠামতো ছিল ধারণা হচ্ছে কি সে বলটা পাবে না এই ভুল করেছ আমি বলতেছি এই যে এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই হচ্ছে যে বিষয়টা বুঝতে হবে জনতা ধারণাটা এখান থেকে আসতেছে ট্রেন যখন সমবেগে চলছে তখন ট্রেনের মধ্যে যা কিছু ছিল ট্রেনের সাথে লাগানো সবাই ট্রেনের একই বেগে চলছে ছুঁড়ে মারার আগে আগের কথা চিন্তা করছি আমরা সবাই ট্রেনের সাথে একই বেগে চলছে আমি ওই যাত্রী বসেছিল সেই যাত্রীও ট্রেনের সাথে একই বেগে চলছে যাত্রীর হাতে বল ছিল সেই বলও ট্রেনের সাথে একই বেগে চলছে এবার যাত্রী বলটা উপর দিকে ছুঁড়ে মারলো হ্যাঁ 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 না না কেন হবে সেটা বলি তারপর তুমি নিজে আমি উপর দিকে বল প্রয়োগ করেছি তাহলে বলটা মানে আমি উপর দিকে ফোর্স প্রয়োগ করেছি এখানে বল বল দুইটা প্রতিশব্দ একই হয়ে যাচ্ছে তো বল মানে হাতের বল আর ফোর্স আমি বলটার উপর একটা ফোর্স প্রয়োগ করেছি উপর দিকে এ কারণে উপর দিকে তার ব্যাগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু তার একটা আনুভূমিক ব্যাগ ছিল না ট্রেন থেকে পাইছে যে ওইটা থামানোর জন্য তো আমি আনুভূমিক দিয়ে কোনো বল দিই নেই ঠিক আছে বাইরে কেউ যদি দেখে বাইরের পর্যবেক্ষক আমরা দেখবো যে ট্রেন যাচ্ছে বলটা এভাবে গেছে ট্রেন সহ যাত্রী এভাবে গেছে যাত্রী দেখবে যে দেখো বলটা যাত্রী আনুভূমিক ব্যাগ আনুভূমিক দিকে যে ব্যাগ আর বলটার আনুভূমিক যে সরে যাওয়ার ব্যাগ সেটা সমান হওয়াতে যেহেতু এখানে আনুভূমিক দিকে কোনো বল প্রয়োগ হয়নি বাধা দেয়নি কেউ আনুভূমিক ব্যাগটাকে থামানো বা বাড়ানোর জন্য তো আমার কারণ লাগবে কারণ দিই নাই তাহলে আনুভূমিক দিকে তার ব্যাগটা একই থাকবে উলম্ব ব্যাগ উলম্ব তর ইয়ে অবিকর্ষ বলের কারণে কিছুটা উপরে উঠে আমার নামবে কাজেই লোকটা দেখবে যে বলটা স্থির স্থির কাঠামোতে দাঁড়ানো লোকটা যেরকম দেখেছিল বলটা ঠিক উপরে উঠে নিচে নেমেছে গতিশীল সে কাঠামোতেও যাত্রীটা বসে দেখবে যে বলটা ঠিক তার মাথার উপরে উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে অর্থাৎ স্থির কাঠামো আর সমবেগে চলমান চলমান কাঠামো আসলে সমতুল্য সমতুল্য একই রকম ঘটনা সেখানে ঘটবে স্থির আবার বলতে হবে স্থির কাঠামতো লোকটা দেখছে যে বলটা উপরে উঠে নিচে নেমেছে 
গতিশীল ওই সমবেগে গতিশীল কাঠামোতে লোকটা বসে দেখেছে যে তার সে কি দেখেছে বলটা উপরে উঠে তার হাতে পড়েছে তাহলে অর্থাৎ স্থিতিশীল কাঠামো বলে কিছু নেই কি ঠিক আছে অর্থাৎ স্থিতিশীলতা আর সমবেগ স্থিতিশীলতা আর সমবেগে চলমানতা আসলে পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে না কঠিন হয়ে যাচ্ছে কতটা তার মানে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ না করলে সে যেমন স্থির থাকবে সারা জীবন সেরকম কোনো পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে সে যদি কোনো বেগে চলতে থাকে সমবেগে চলতে থাকবে বল প্রয়োগ না না করলে দুইটাতে একই ঘটনা ঘটবে তাই না যেহেতু স্থির কাঠামো আর সমবেগ কাঠামো সমতুল্য তাহলে বল প্রয়োগ না করলে স্থির কাঠামো তো স্থির থাকবে স্থির কাঠামোতে কোনো একটা বস্তু স্থির থাকবে আর সমবেগ কাঠামোতে সমবেগে চলতে থাকবে ঠিক আছে এটাই আসলে নিউটনের গতির প্রথম সূত্র এটা বলছে যে গ্যালেরিও ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ নাকি কোথাও প্যান্স খেয়ে যাচ্ছে আমি একটু ভিন্ন দিক থেকে আনছি ঐতিহাসিক দিক থেকে গ্যালেরিওরা কিভাবে সেটাকে পাচ্ছে এটা আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে কেমন করে যাবে ট্রেনটা তুই দিকে যাচ্ছে আমি তো ভাবে মারবো যাতে করে ছাদে না লাগে যাত্রী তো ভাবে মারবে যাতে করে ছাদে না লাগে তাই না 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 কেন এটা বুঝতে হবে এইটা না বুঝা মানে হচ্ছে তুমি এখন আমরা তাহলে জড়তা বিষয়টাকে বুঝি নেই আচ্ছা ইস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকতে সবচেয়ে ভালো হতো তুমি কোনো বাসে চলার সময় কোনো গাড়িতে চলার সময় তুমি যদি বাইরে থেকে একটা ইয়ে মারো কি বলেছে একটা পাথর ছুঁড়ে মারো ঠিক আছে পাথরটা যতক্ষণ যাবে ততক্ষণ দেখলে তোমার সাথে সাথেই যাচ্ছে পাথরটা পিছনে চলে যাওয়ার কথা ছিল না কারণ বাস তো তখন এগিয়ে গেছে সামনে পাথরটা কিন্তু পিছনে পড়বে না জানলা বরাবর পড়বে ওই দিকে পড়ে যাওয়ার পর যখন থেমে যাবে তখন তুমি সামনে চলে যাবে পাথরটা পিছনে চলে যাবে পাথর সহ পুরা সব কিছু পিছনে চলে যাবে যতক্ষণ পড়বে তখন তোমার চোখের সামনেই পড়বে জানলা বরাবর কেন কারণ পাথরটাকে তুমি যখন এদিকে একটা বল দিয়েছ তখন গাড়ির ব্যাগটা ওই পাথরের উপর কাজ করতেছিল না কারণ ওই গাড়ির ভিতর যারা ছিল তুমি সহ পাথর সবাই একই ব্যাগে যাচ্ছিল তুমি ছুঁড়ে মারার সময় পাথর এদিকেও যেমন ব্যাগ পিয়েছে আগের ব্যাগ ওইটা ওইটাকে থামানোর জন্য তুমি কোনো বল দাও নাই তাহলে পাথর আসলে তুমি দিচ্ছ ওইদিকে পাথর পড়বে যে ওইদিকে ঠিক আছে এভাবে তোমারটার জন্য এদিকেও এগিয়ে যাবে আবার গাড়িটার জন্য এদিকেও এগিয়ে যাবে পাথর এদিকে যাবে আর তুমি গাড়ি সহ ওইদিকে যাবে তোমার চোখের সামনে পাথরটা সবসময় থাকবে ঠিক আছে দেখো বুঝতে পারতেছ কি না এই এই প্রশ্নটা করলে অনেকেই পারবে না তুমি না শুধু ঠিক আছে এটা উপলব্ধি করতে করতে পারতেছ কিনা ভালো করে দেখো আগে মেন কথা হচ্ছে সেটা সমস্যা হচ্ছে যে তুই তুমি তো ট্রেনে বসে আছো ঠিক আছে তুমি ট্রেনে কি কোনো জার্কিং ফিল করতেছ না না কোনো ফিল করছো না কারণ সমবে গেছিল যে জন্য সমবে গেছিল সমবে মানে কোনো জার্কিং কিছু আর শব্দ টব্দ হচ্ছে না মনে করে এরকম প্রযুক্তি একদম জানলা টানলা বন্ধ করে দিচ্ছি তাহলে তুমি বলতো তুমি কোনোভাবেই করতে পারবে না তুমি কি স্থির আছো নাকি সমভাবে কি গতিশীল আছো তুমি তো জানো না ওইটা তুমি বলতে পারবে না যদি তোমাকে জানানো না হয় কারণ তুমি একই অনুভূতি পাবে স্থির কাঠের মতো থাকলে না তার মানে হচ্ছে তোমার তুমি জার্কিং কল্পনা করতেছো তাহলে যদি একইভাবে চলে এভাবে একইভাবে চলে তুমিও তুমিও তখন সাথে সাথে শুরু হওয়ার সময় পাবে যদি এরকম হয় যে শুরু হচ্ছে শুরু হওয়ার সময় একটা অনুভূতি পাবে যে ধরো ধরো তোমাকে শুরু হওয়ার সময় অজ্ঞান করে ট্রেনে ঢুকানো হলো তুমি শুরুর অনুভূতিটা জানো না ট্রেন যখন চলা শুরু করছে কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি ট্রেনের গতি জড়তায় চলে আসছো তুমি আর ট্রেন একই বেগে যাচ্ছ এখন যদি তোমার পুঁশ আসে তুমি বুঝতে পারবে না দেখো বুঝতে পারতেছো কিনা তাহলে ট্রেনের কাঠামোতে যারা আছে সবাই ট্রেনের সবাই ট্রেনের ব্যাগ প্রাপ্ত হয়েছে তুমি যখন তুমি যেদিকে ছুরি বানানো কেন ট্রেনের ব্যাগের জন্য সে কিন্তু ট্রেনের দিকেও কিছুটা এগিয়ে যাবে সমান দেখো এটা উপলব্ধি করতে পারছো কিনা এই দেখো এই 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 প্রশ্নটা করলে অনেকেই বলবে যে পাথরটাকে পাবে না পাথরটা পিছনে চলে যাবে ততক্ষণে কারো ট্রেনটা সামনে চলে যাবে আচ্ছা একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করি পৃথিবী তো নিজের চারপাশে ঘুরছে অনেক স্পিডে ঘুরছে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমি মনে করো যে আমি এই ভূমি থেকে লাভ দিলাম 
লাভ দিয়ে আবার ভূমিতে নামবো তো আমি যখন লাভ দিচ্ছি ততক্ষণে পৃথিবী কিন্তু অনেক দূর ঘুরে গেছে তাহলে আমি তো অন্য দেশে পড়ার কথা অথবা মিনিমাম অন্য অঞ্চলে পড়ার কথা ঠিক আছে পড়ি লাভ দিয়ে দেখো তাহলে আবার পৃথিবীতে যারা আছে সবাই যেমন পৃথিবীর গতি জড়তায় আছে লাভ দিলে ওখানেই পড়বে যে চলমান তো আমার সাপেক্ষে স্থির যে আমরা দুজনে একই ব্যাগে চলতেছি চলমান দেখবো সূর্য থেকেও তো কেউ দেখলে আমাদেরকে চলমান দেখবে তাহলে একই কথা না এবার বুঝতে পারতো দেখো এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ আপেক্ষিক কথা ধারণাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে অনেকগুলো অমীমাংসিত সমস্যা মিটে যাচ্ছে আসলে তাহলে জড়তার ধারণাটা গ্যালেরিও প্রথম দেন কিন্তু এটা প্রমাণ করতে পারেন ঠিক আছে গ্যালেরিও প্রমাণ কোন সূত্র বা কোন লজিক দিয়ে এটাকে প্রমাণ করতে পারেননি যেটা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এটাকে প্রমাণ করা যাবে প্রথম সূত্রকে না 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 এক্সপেরিমেন্ট করে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করে এই যে ট্রেনে ট্রেনে উঠা উনি উনি ওগুলো ছোটবেলা থেকে খেয়াল করেছে গ্যালেলিও গ্যালেলিওর বাবা চেয়েছে যে গ্যালেলিও ডাক্তার হবে গ্যালেলিও হচ্ছে ইতালির পিছানগরের জন্ম তখন 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 ইয়ে শাসন ব্যবস্থা ছিল ইয়ে সম্রাট শাসিত রাজা শাসিত এবং অনেক কথা বলা যায় তোমার নিষিদ্ধ ছিল অনেক কিছু অত্যাচার করা হতো ইত্যাদি ওই রকম যুগ সামন্ত যুগ ঠিক আছে তো গ্যালেলিওর বাবা চাইছে চিকিৎসা হবে এখন গ্যালেলিও ছোটবেলা থেকেই গ্যালেরিও হচ্ছে যে শিল্প মানে অলস করার কিছু মানুষ থাকে না অনেক কিছু জানে গ্যালেরিও হচ্ছে যে এরকম ছোটবেলা থেকে নিজের খেলনা নিজে তৈরি করতে পারতো ছবি আঁকতে পারতো পার্স সে বানাই ফেলতো এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে এসে করে করতে পারতো ঠিক আছে ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে করে সবকিছু উনি বানাতে চেষ্টা করছে সবকিছু সফল হচ্ছে না ব্যর্থ নিশ্চয়ই হচ্ছে না এগুলো তো আমরা জানি বুঝতে পারি এখন সংক্ষেপে বলছি আর কি উনি তো অনেক কিছু ব্যর্থ নিশ্চয়ই হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু উনি ছিলেন সবকিছুর মধ্যে ছবি আঁকা সাহিত্য এগুলো সবগুলোতেই উনার পদচারণা ছিল ঠিক আছে গভীর ভাবে পরিবর্তনশীল ভর আসবে অনেক কিছু আসবে যাই হোক সে আলোচনা থেকে ইয়ে লাভ ঠিক আছে পরে আচ্ছা এখন ওই যে সমস্যা নাই টাফ কিছু না মানে আরো ভিতরে আরো বেশি আসবে আর কি আরো অনেক কথা আসবে ঠিক আছে আরো কমপ্লিকেটেড গাণিতিক সমস্যা আসবে আচ্ছা সব জায়গায় নিউটন সূত্র প্রয়োগ করতে পারছি কিনা আমরা তাহলে এখন গ্যালেলিওর পরে নিউটন তাহলে ঠিক আছে গ্যালেলিওর সেই হাই ধারণাটা এই যে স্থির কাঠামো আর সমবেগে চলমান কাঠামো সমতুল্য এটাকে নিউটন বলল সহজ ভাষায় বলল যে কি কোনো বস্তুর উপর যদি কোনো বল প্রযুক্ত না হয় তাহলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে আর গতিশীল কোনো পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ কোনো বস্তু যদি স্থির থাকতো তাহলে সে সারা জীবন স্থির থাকবে আর ওই একই পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তু গতিশীল থাকে তাহলে সে সারা জীবন সমবেগে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বল প্রযুক্ত হয় তার উপর ঠিক আছে এই যে বস্তুর বস্তুর কি বিজ্ঞানী বলছিলাম এই যে বস্তুর বল প্রয়োগ না করলে সে যেমন আছে তেমন থাকার যে প্রবণতা এটাকে বস্তুর জড়তা ধর্ম বলা হয় এটা বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্য মানে নিষ্ক্রিয়তা জড়তা একই রকম থাকা আলস্য ঠিক আছে 
তো নিউটনের এই জড়তা সূত্রটাকে গাণিতিকভাবে লিখলে আমরা বলবো যে কি যদি কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের লোকটি বা মিলিত হওয়া কোনো শূন্য হয় বল প্রয়োগ বল প্রযুক্ত না হওয়া সেটাও আসলে লোকটি শূন্য বলতে পারি আমরা তাই না বলছে যে যদি কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল শূন্য হয় আচ্ছা এই চিহ্নটা বুঝতে পারছো না যোগফল বলের যোগফল আচ্ছা যদি বল শূন্য হয় বলের বলের যোগফল মানে সবগুলো বলের মিলিত ফল এই চিহ্নটা পরিসংখ্যানে দেখছি না সামেশন সামেশন মানে বস্তুর উপর পিয়াস কার্যকর বল কার্যকর বোঝার বোঝাতে যদি শূন্য হয় তাহলে বস্তুর ব্যাগটা একই থাকবে তাই তো স্থির বস্তু স্থির থাকা মানে কি ব্যাগটা শূন্য থাকা ব্যাগ আর বস্তুর বস্তু সমবেগে চলতে থাকা মানে কি তাও ব্যাগটা সমান থাকা তার মানে তরণ শূন্য হবে যদি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল শূন্য হয় তাহলে তার তরল শূন্য হবে এটাকে জড়তা সূত্র বলা যায় কোনো সূত্রকে হয়ে থাক বা না থাক সেটা কোনো কোনো কথা না এই তো জড়তায় আছে তরল শূন্য থাকা মানে সে জড়তায় আছে যেমন আছে তেমন আছে তাহলে তার তরল শূন্য হবে মানে সে জড়তাই থাকবে তখন দ্বিতীয় সূত্র আমাকে বলবে যে তখন কি হবে এফ সমান জিরো হলে কি হবে সেটা প্রথম সূত্র বলতেছে এফ সমান নন জিরো হলে কি হবে সেটা দ্বিতীয় সূত্র বলবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে বস্তুর জড়তা ধর্ম এই জড়তা ধর্মটা কিসের উপর নির্ভর করে সবার কি একই অবস্থায় থাকার প্রবণতাটা সবার কি সমান তাহলে এখানে একটা পরিমাণের বিষয় আছে যেমন একটা ছোট বরের বস্তু আর একটা বিশাল ভরের বস্তু দুইটাকে আমি একই বল প্রয়োগ করলাম দুইটাকে একই তরণ হবে একটা ভর কম একটা ভর বেশি একই বল দিলাম মানে ভর কম ভর বেশি তাহলে তরণ কার বেশি হবে না হ্যাঁ বস্তুর জড়তার পরিমাণ আছে এটা বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে মানে পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে জড়তাকে মাত্র চিনছে যে গ্যালেলিও মনে করি জড়তার পরিমাণ হচ্ছে কোনো বস্তুর জড়তার পরিমাণ হচ্ছে এক্স তাহলে এটা বস্তুর ভরের সমানুপাতিক ভর দ্বিগুণ হলে তার জড়তার পরিমাণও দ্বিগুণ হয় কারণ একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করে তার তরণ অর্ধেক হয়ে যায় এই জন্য ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্ট থেকে পাচ্ছে জরুরি দেখো বুঝতে পারছো তো ওকে তাহলে জড়তা ইস সমানুপাতিক প্রপোর্শনাল টু ভর যেমন সমানুপাতিক এই বিষয়টা আমি আলোচনা করছি কি তোমার সাথে সমান অনুপাতে পরিবর্তিত হয় অন্য কোন রকম ভাবে নির্ভরশীল নেই তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক আছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এখন এই সমানুপাতিক ধ্রুবকের মানটা কত একের উপর আমি কিভাবে তাদের তাদের একক কত কত পরিমাণ আমি এক ধরতেছি তার উপর তাহলে তাহলে দেখি আমরা এবং সে কাছে এককের উপর নির্ভর করছে সেটাও আমি দেখাবো আমি তো এক কথাটা বলে দিলাম বোঝানোর জন্য তাহলে এখন জড়তাকে মাত্র গ্যালেরিও ঠিক আছে জড়তার কোনো একক কেউ কখনো দেয়নি গ্যালেরিও লাগে ভরের একক তো আগে থেকে মানুষ দিয়েছে তাহলে কোনো বস্তুর ভর যদি এক কেজি হয় তার একটা জড়তার পরিমাণ আছে না 
ওই পরিমাণ জড়তাকে যদি আমি একক জড়তার একক ধরে নিয়ে এখন তাহলে বস্তুর ভর যদি ওয়ান একক হয় তাহলে জড়তা ওয়ান একক তাহলে এখানে বসালে ওয়ান সমান কে ইন্টু ওয়ান তাহলে কে এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি বস্তুর ভরের একক দিয়ে যদি জড়তার একক প্রকাশ করি তাহলে হয়ে যাবে জড়তা সমান ভর অর্থাৎ বস্তুর ভর কি আমরা জড়তা বলতে পারি তখন এই কথাগুলো হয়তো বইয়ে হালকা পাতলা করে বলছে না না কে এর প্রয়োজন নেই মানে কে এর মান তো আমরা জানি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কি কে এর মান আমরা বের করতে মানে কে এর মান নির্ভর করছে তো তোমার এককের উপর জনতার একক দেওয়া হয়নি তাহলে কে এর মান আমরা ইচ্ছা মতো সুইং টেবল ম্যানেজ করতে পারবো ঠিক আছে এ দেখো আমি যদি এরকম বলতাম যে এক কেজি ভরের যে জড়তা সেটা কিন্তু আমি দুই একক জড়তা বলতাম তাহলে এখানে এক সের মান দুই সমান কে ইন্টু ওয়ান তাহলে কে সমান তখন হচ্ছে টু বুঝতেছো না কি কঠিন যাচ্ছে তার মানে এই ধ্রুবকের যে কোনো ধ্রুবকের মান সবসময় এককের উপর নির্ভর করে যদি একক দেওয়ার স্বাধীনতা থাকে তাহলে আমি সবসময় ধ্রুবকের মানটাকে এমনভাবে একক দিয়ে বই থাকে যাতে করে ধ্রুবকের মানটা ওয়ান হয়ে যায় দ্বিতীয় সূত্রে নিউটন এই কাজটাই করবে এফ ইজিকুল টু কে এম এ থেকে চট করে কে এটাকে ওয়ান করে ফেলবে সমীকরণটা সহজ করার জন্য হ্যাঁ এটাই ওইটা বেসিকটা আমি বলতেছি আর কি আর ধরো মহাকর্ষ সূত্র আমরা সামনে দেখবো দেখবো যে এফ ইজিকুল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এখানে জি এর মানটা ওয়ান করবো না কেন আমি কি বলতে যাচ্ছি ওর মানটা তো আমরা ইচ্ছা করলে ওয়ান করতে পারতাম না এই যে কারণ পারে নাই যে কারণ ততদিনে বড় একক আগে থেকে মানুষ পেয়ে গেছে নিউটনের সূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের পর মানে মহাকর্ষ সূত্রের আগে দ্বিতীয় সূত্র আবিষ্কার হয়েছে তাহলে এখন কষ্ট ছিল যদি ক্যাপিটাল জি এর মান কেন ওয়ান হলো না কারণ ততদিনে বল ভর এগুলো সবগুলোর একক মানুষ আগে থেকেই দিয়ে দিয়েছে কাজে এখন আমি তো আমি যদি জি এর মানকে আমি কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে তো আমাকে যে কোনো একটা একক চেঞ্জ করতে হবে নতুন করে একক করতে হবে আমার যদি সুযোগ থাকে তুমি বুঝো না কথাটা আমার যদি সুযোগ থাকে তাহলে আমি যুবক থাকে ওয়ান করবো যে আরকি না হলো ওইটা যেটা থাকবে আমি বলছি ওইটা কেন এরকম আছে কারণ ওইটা সুযোগ ছিল না ওই সবই কারণে ভূত রাশিগুলোর একক আগে থেকেই দেওয়া ছিল জানা ছিল এই জন্য এটাকে ওয়ান করা হয়নি আর এগুলোকে এখনো পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারে না ভুল কিসের জন্য হবে বলে মনে হচ্ছে তোমার মানে কোনো ভাবেই ভুল হতে পারে না না এগুলো এই সমীকরণগুলো এগুলো আংশিক এগুলো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে গিয়ে এই সমীকরণগুলো আরো চেঞ্জ হবে এটাই বল তবে আমাদের এই পৃথিবী বা জাগতিক স্থূল বস্তু ক্ষেত্রে এগুলো একদম মোটামুটি প্রযোজ্য এরও খুব কম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে প্রথম সূত্রের কথা এর উদাহরণগুলো যদি বলতে হয় যেমন তাহলে জড়তার সূত্র তাহলে তাহলে জড়তাকে দুই দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে আর কি স্থিতি জড়তা আর গতি জড়তা এটাও পর্যবেক্ষক উপর নির্ভরশীল কোনো বস্তু যখন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে স্থির থাকবে তখন তার জড়তাকে স্থিতি জড়তা বলা হচ্ছে আবার গত সমাবেগে গতিশীল থাকলে গতি জড়তা বলা হচ্ছে তাহলে যেমন উদাহরণ এগুলো ভিডিও লাগছে জানি আমি উদাহরণগুলো সবাই জানো একটা বাস যখন চলা শুরু করবে তখন মানে আগে ব্যাগ শূন্য ছিল এখন ব্যাগ বৃদ্ধি পেয়েছে মানে তরঙ্গ হয়েছে তখন দেখা যাবে যে যাত্রী পিছন দিকে ঝুঁকে পড়ছে তার কারণ কি কারণ বাস এতক্ষণ স্থির ছিল কাজে বাসের যেসব বস্তু আছে সবাই স্থির ছিল সবাই স্থিতি জড়তাই থাক ছিল এবং ওই ওভাবে থাকতে চাচ্ছে বাস যখন নতুন করে গতি শুরু করেছে তখন বাসের সাথে লাগানো যা যারা সংস্পর্শে ছিল বাসের তারা সবাই বাসের সাথে একই বেগে চলতে বাধ্য হয়েছে যাত্রীর পাও একই বাসের সাথে একই একই বেগে সামনের দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু যাত্রীর উপরের অংশ সেটা তো বাসের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত নয় বুঝতে পারছো উপরের অংশটা এটা পা তাহলে এটা তার আগের অবস্থায় থাকতে যাচ্ছে সোদেন যাত্রীকে দেখা যাবে পিছন দিকে হেরে পড়েছে একইভাবে একটু পরে আবার যাত্রীর পুরো অংশটাই গতি জড়তায় চলে আসবে বাসের সাথে একই গতি জড়তায় চলে আসবে ঠিক আছে শুধুমাত্র ব্যাগ তরঙ্গ হওয়ার সময় ব্যাগ বৃদ্ধি পাওয়ার সময় ঝুঁকে যাবে যে 
যখন সবার বেগে চলে আসবে তখন আবার যাত্রী আগের অবস্থায় চলে আসবে সবাই ওই কাঠামো তো সবকিছু একই বেগে চলতে থাকবে এবার যখন হঠাৎ ব্রেক করবে তখন যাত্রীর নিচের অংশটা বাসের সঙ্গে সঙ্গে গতি কমিয়ে ফেলবে কিন্তু উপরের অংশটা আগের গতি জড়তে থাকতে চাইবে আগে যে স্পিড বেশি ছিল সেই স্পিড থাকতে চাইবে কাজেই তাকে দেখা যাবে যে এভাবে ঝুঁকে গেছে সামনের দিকে তাহলে এটা হচ্ছে গতি জড়তার কারণে সে সামনে ঝুঁকে যাচ্ছে গাড়ি যখন ব্রেক করতেছে আর গাড়ি যখন স্টার্ট করতেছে তখন স্থিতি জড়তার কারণে সে পিছন দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে ঠিক আছে একটা ক্লাসের উপরে একটা কার্ডবোর্ড দিয়ে শক্ত খাল এর উপর একটা পয়সা রাখলাম এই কার্ডটাকে যদি আমি জোরে টোকা মারি দেখা যাবে যে ওটা এই বোর্ডটা বলের কারণে সরে যাবে কিন্তু পয়সাটা এই এর সাথে সাথে এই কার্ডটার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডটার সঙ্গে সঙ্গে যাবে না পয়সাটা নিচে পড়ে যাবে ভিতরে কারণ পয়সার উপর বল প্রযুক্ত হয়নি আর আমি কার্ডটাকে এত জোরে মারছি যে কার্ডটা পয়সাকে কোনো ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করার সময় পাইনি কিন্তু আমি যদি আস্তে করে মারতাম তাহলে কিন্তু হ্যাঁ এক সরে যেত মানে পয়সাটা পুরোপুরি না পারলে একটু সরে যেত কারণ তখন কার্ডবোর্ডটা পয়সার উপর ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করা যথেষ্ট সময় পাবে আমি দ্রুত জোরে মারলে তখন সেই সময়টা পাবে না ক্যারামবোর্ড যারা খেলে তারা জানে ক্যারামবোর্ডে একটা গুটির উপর যখন আরেকটা গুটি থাকে তখন স্ট্যাক দিয়ে নিচেরটাকে জোরে মারলে উপরটা একদম চাষ বরাবর ওই জায়গায় বসে যায় ঠিক আছে কারণ স্মৃতি জড়তার কারণে তারপর যেমন ধরো একটা বড় কার্পেট এটাকে ধুলামুক্ত করতে হবে এটা তো হাতে কাঁচানো সম্ভব নয় ধুলামুক্ত করার একটা উপায় হচ্ছে লাঠি দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া লাঠি দিয়ে জোরে বাড়িয়ে দিলে যেখানে বাড়িয়ে দেওয়া হবে সেখানে কার্পেটটা পিছিয়ে যাবে বলের কারণে আর বাড়ি যেগুলোর উপর বল প্রযুক্ত হয়নি আশেপাশে বাড়ি সেগুলো স্থিতি জড়তার কারণে ওই জায়গায় থাকতে চাইবে থাকতে পারবে না অভিকর্ষার কারণে নিচে পড়ে যাবে এভাবে বাড়ি দিতে 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 এটা অনেকখানি ধুলামুক্ত হয়ে যাবে এগুলো সবগুলো জড়তাকে ব্যবহার করা ঠিক আছে গাড়িতে গাড়ি এত বড় একটা ধরো একটা ট্রেন এত বড় একটা ট্রেন সেখানে আবার যাত্রী আছে এই বিশাল ভরকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে চাকা ট্রেনের চাকা যে ঘুরছে চাকাগুলো খুব ভারী করা হয় ভর যাতে জড়তা যাতে বেশি থাকে এবং চাকা চাকাগুলো তো পাইছে ভিতরে আরেকটা ফ্লাই হুইল আছে বলে ভিতরে ইঞ্জিনের ভিতরে একটা বড় চাকা আছে ওইটাকে ফ্লাই হুইল বলে আগে ওই চাকাটা ঘুরে আগে ওই চাকাটা গতি পাই ওই চাকার সঙ্গে লাগানো অন্যান্য চাকাগুলো পরে গতি পাইছে ওই ভিতরের চাকাটাকে অনেক বেশি ভরে রাখা হয় জড়তা যাতে বেশি হয় যাতে একবার বল পেলে সে যে ঘুরা শুরু করবে সেটা আর থামাতে না চাই তখন আমাকে বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে না শুধু একবার স্টাডির সময় জোরে বল প্রয়োগ করলে সে নিজের গতিতে জড়তার কারণেই এরকম করতে থাকবে তাহলে আমার শক্তি বা লস অনেক কমে যাবে তাহলে এবার এগুলোকে এটা হচ্ছে জড়তাকে ব্যবহার করা টেকনোলজিক্যালি ঠিক আছে আচ্ছা একটা মজার ঘটনা বলতে ইচ্ছা করছে এটা বলেই আসলে জড়তা শেষ করে দিতে পারবো আমরা মহাশূন্যে যখন মানুষ যখন তখনও চাঁদা যায়নি মহাশূন্যে মাত্র ভ্রমণ করা প্র্যাকটিস করতেছে যে অনেকক্ষণ থাকা শূন্যতায় মানে কোনো গ্র্যাভিটি নেই কোনো মহাকর্ষ বল নাই গ্র্যাভিটেশান নাই অভিকর্ষ তো গ্র্যাভিটি তো নাই গ্র্যাভিটেশান বা মহাকর্ষও নাই একদম শূন্য চারিদিকে গ্রহ নক্ষত্র অনেক দূরে দূরে তাহলে সেখানে রকেট ধরে চলছে একজন যাত্রী চিন্তা একজন নবচারী চিন্তা করলো যে যে আমি যদি এখন রকেট থেকে দরজা খুলে আস্তে করে বেরিয়ে যাই বেরিয়ে দাঁড়াই তাহলে তো আমি নিচে উপরে কোথাও পড়বো না সেখানে তো নিচে উপরে কথাটা অর্থহীন অক্সিজেন মাস্ক তো সে নিয়েছেই তাহলে আমি যদি বাইরে শূন্য দাঁড়াই আমি থাকতে পারবো এবং আমি থাকতে পারবো এবং নিউটনের প্রথম সূত্র অনুসারে আমি গতি জড়তাই যেহেতু থাকবো তাহলে রকেট রকেটও যাবে আমিও একই ব্যাগে সামনের দিকে যেতে পারবো তাহলে আমি ইচ্ছা করলে যখন যখন ইচ্ছা আমি রকেট ঢুকে যেতে পারবো এবার এরকম একজন নবচারী পরীক্ষা করার জন্য সত্যি দরজা খুলে বাইরে চলে গেছিল এবং অনেকক্ষণ রকেটের সাথে একসাথে থেকে আবার পরে রকেটের ভিতরে চলে গেছিল না 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 এখানে বিষয় আছে এখানে বিষয় আছে অতটা লাইফ রিস্ক সে নেয়নি সে তার আশা করে কি করছে সে আমি জানি না কিন্তু সে কি করছে কি করতে পারে বলি সে রকেটের সঙ্গে তার কোন একটা অংশ বাধা লাগছে এইদিকে রকেট থেকে বেরিয়ে গেছে ওখানে বল প্রয়োগ হচ্ছে না লুজ আছে কিন্তু যদি আসলে এই ঘটনা না ঘটে আসলে সে কোনো দিকে চলে যায় তাহলে দড়িতে টান পড়বে দড়ির জন্য সে যাইতে পারবে না বা শক্ত দড়ি মানে কি বলতো অনেক শক্ত জিনিস দিয়ে বাঁধা ওকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে 
তাহলে সে নিশ্চয়ই রাইফ লাইফ রিস্কটা নিবে না বুদ্ধি থাকলে লাইফ রিস্ক নেওয়ার দরকার হলে হয়তো নিতে চাই এখানে তো দরকার নাই আমার তো টেকনোলজি আছে সোজন সে এটা করতেই পারে এবং তাও কিন্তু ওইটা তুমি করতে পারবে ভয় লাগবে প্রচন্ড একা একা করতে প্রথমে তাহলে করেছে এরকম তাহলে জড়তা যে আসলেই কাজ করে সেটা মহাশূন্য চাইরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণও করে দিয়েছে তাহলে অর্থাৎ বস্তু একটি স্বভাব আছে যে কি যেমন আছে তেমন থাকার প্রবণতা এবং আমরা আলোচনাটা দেখলাম যে সেটাকে মানুষ ব্যবহারও করেছে যেমন ইঞ্জিন তৈরিতে তাই না হ্যাঁ দিতে পারলে তো মজা হবে সুন্দর করে বলতে পারলে আমি সমবেগ কাঠামো ট্রেনের উদাহরণ দিয়েছি ওটাও মজার ওটাও তুমি কালেকশনে রাখতে পারো তারপরে লাঠি দিয়ে কার্পেটের বাড়ি দেওয়ার কথা বলছি তারপরে ইঞ্জিনের জড়তাকে কি করে ব্যবহার করা হয় সেটাও বলছি এই হচ্ছে আমাদের নিউটনের প্রথম সূত্র তাহলে ভিডিওটা এতটুকু পর্যন্ত থাকলো